года – главное богатство. 80 граждан Таджикистана достигли столетнего возраста. В Таджикистане более 300 жителей, чей возраст превышает 100 лет. Причем женщин-долгожительниц больше, чем мужчин, почти в два раза. Но секрет долголетия у всех разный. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете секреты местного долголетия. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале. Ловкости рук бабушки Зухроза ведут даже опытные мастерицы. В свои 87 лет она легко придет нити для вязания. За минуту выходит до 3 метров. У меня 11 детей, более 100 внуков и правнуков. Тем, кто уже создал семью, в качестве подарка на свадьбу своими руками связала ковры. Сил у меня много. В нашей большой семье каждый год по несколько свадеб играют. Вот и сейчас приду нити для очередного ковра, сказала жительница Турсунзаде Зухро Хакимова. Жизнь работала, никогда не сидела сложа руки. Много лет трудилась в колхозе, собирала хлопок. И сейчас люблю за садом ухаживать. В изготовлении ковров долгожительницы помогает большая семья. Дочери, невестки, внучки. Чтобы заработать женщины не скучали, Зухро берет в руки дойру и задает темп. Как вы относитесь к такой активной старости? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. А еще в Таджикистане живут почетные долгожители братья Мадумаровы. На троих им 241 год. В стране их знают как лучших садоводов. На 600 гектарах они выращивают более 10 сортов винограда. К нам часто приезжают гости из разных стран мира. Мы любим свои сады и вкладываем душу в работу. Нам уже давно за 80 лет, но работаем наравне с другими. Эти виноградники делают нас моложе не только душой, но и телом. Поделился садовод Хаджи Камул Мадумаров. Без дела дома не сидит и 93-летняя Маликала Лахонова. Помогает домочадцам, дает советы по приготовлению блюд. Секрет долголетия – здоровый образ жизни, семейное благополучие, честный труд. Все дело в чистом воздухе и воде. Даже сейчас где-то что-то поправляю, помогаю кому-то. Ко мне подходят дети, внуки и просят не утруждать себя, отдыхать. Но я так не могу, рассказала жительница Турсунзаде Маликала Лахонова. В республике несколько сотен долгожителей. Большинство перешагнули столетний рубеж. Помимо пенсии, государство предоставляет им льготы на коммунальные услуги и бесплатный проезд в общественном транспорте. На этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком.